எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் பேக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏர் பேக்கை ஃபஸ்ட்டு ஏர் கண்டுபிடித்தாங்க ஏர் பேக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எஸ்ஆர்எஸ் ஏர் பேக் பற்றி ஒரு சில உண்மையான ஃபேட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நீங்கள் தமிழை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் முதல்ல நம்ம ஏர் பேக்கோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்த்துடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜான் டபிள்யூ ஹெட்ரிக் என்ற ஒரு இன்ஜினியர் தான் இந்த ஏர் பேக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடித்தாங்க இவர் இந்த ஏர் பேக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் ஒரு முக்கியமான காரணமாக அமைந்து அது என்ன இன்சிடென்ட் அப்படின்னா ஒரு நாள் இவர் இவருடைய மனைவி அண்டு இவருடைய ஏழு வயது பெண் குழந்தையோட காரில் வந்து பயணம் செய்து போயிட்டு இருந்திருக்காரு அப்படி பயணம் செய்து போயிட்டு இருக்கும்போது வழியில் ஒரு அழகான மான் வந்து அவர் சென்ற சாலை வழியாக குறுக்க போயிருக்கு அப்போ இவரும் அந்த மானை பார்த்து அழகாக ரசித்துட்டு இருந்திருக்காரு இவர் போன பாதை புதிது அந்த பாதையில் வழியில் ஒரு பெரிய ஒரு கல் இருந்திருக்கு ஸோ இவர் திடீர்னு சடன் பிரேக் வந்து அப்ளை பண்ணுறாரு இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஸ்டீரிங்கை வந்து இறக்கமாக வந்து பிடிச்சிக்கிட்டாரு ஆனால் அவர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் வந்து அமர்ந்திருந்தாங்க ஸோ அவருடைய மனைவி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கையை வந்து ஒரு சீல்டாக பயன்படுத்தி அந்த குழந்தையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி அவங்க அந்த கையை வந்து சீல்டாக பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அந்த குழந்தை நேராக வந்து டேஷ் போர்டில் போய் இடித்து காய ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இந்த நிகழ்வு நடந்ததுக்கப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அந்த நிகழ்வு பற்றி யோசிக்கிறாரு ஸோ இதற்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அங்கே தான் அவருக்கு ஏர் பேகு அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து யோசனை வந்து அவருக்கு உருவாச்சு இவர் கண்டுபிடித்த ஏர் பேக் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா டேஷ் போர்டில் ஒரு குஷன் அசம்பிளி ரெடி பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டீரிங்கில் சென்ட்ரு வீலில் ஒரு குஷன் அசம்பிளி ரெடி பண்ணார் ஸோ இவர் கண்டுபிடித்த ஏர் பேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் மூலம் வந்து விரிவடைகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஏர் பேக் செட்டப்பு இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாம் வந்து நைட்ரஜன் கேஸு இல்லைனா வந்து ஆர்கான் கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஏர் பேக் வந்து விரி விரிவடைவதற்கு வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இவர் கண்டுபிடித்த கான்செப்ட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஒரு ஸ்ப்ரிங் லோடு வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு அதாவது ஸ்பீடாக கவர் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீட் டிகிரிஸை இந்த ஸ்ப்ரிங் லோடு வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ அதே மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா காரில் ஒரு கம்ப்ரஸ்டு ஏர் டேங்க் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஏர் டேங்க் வந்து நேராக வந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள அந்த ஏர் பேக் டேஷ் போர்டில் அவர் வச்சு அந்த குஷன் அசம்பிளி அதுக்கப்புறம் ஸ்டியரிங் வீலோட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு இவர் திடீர்னு பிரேக் அப்ளை பண்ணார் அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் லோடு அந்த கம்ப்ரஸ் ஏரில் உள்ள ஒரு வால் செட்டப் இருக்கும் அந்த வால் செட்டப்பை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ ஏர் டேரக்டாக இங்கே வந்து அந்த ஏர் பேக்கை வந்து விரிவடைச்சியும் ஸோ இவர் கண்டுபிடித்த அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமை பெறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஆயிருக்கு இவர் கண்டுபிடித்தது போல் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த வால்டர் என்பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கம்ப்ரஸ் ஏரை பயன்படுத்தி இன்னொரு ஏர் பேக் செட்டப் வந்து ரெடி பண்ணார் பட் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஸ்ப்ரிங் லோடு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பம்பர் இம்பேக்ட் அதாவது கார் போய் இடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பம்பரில் ஏற்பட இம்பேக்ட் மூலம் வந்து நம்ம ஏர் பேக் வந்து விரிவடைகிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பு ரெடி பண்ணியிருந்தார் நம்ம ஜான் டபிள்யூ ஹெட்ரிக் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த லெவ அவர் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்பை வந்து அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் அவருக்கு போதுமான அளவு நிதி வசதி எதுவும் இல்லாதனால மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் எல்லாம் பார்த்து இவர் அப்ரோச் பண்ணார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவருக்கு எந்த வாய்ப்பும் வந்து கிடைக்கல ஸோ அதனால் அவரோட ஆராய்ச்சி வந்து மேலும் வந்து கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் அதிலே வந்து கைவிட்டார் இதே டைமில் ஃபோர்ட் அண்ட் ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் கூட அந்த ஏர் பேக் வெட்டி இந்த ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அவங்க ரிசர்ச் முடிவில் ஒரு உண்மைகரமான ஒரு தகவலை வெளியிட்டாங்க அதாவது ஒரு கார் விபத்துக்குள்ளாது அப்படின்னா அந்த காரை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டீரிங் எப்போ வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு தகவலை வந்து வெளியிட்டாங்க அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வந்து நம்ம ஜான் டபிள்யூ ஹெட்ரிக் அண்டு வால்டர் இவங்க கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்பை வந்து இவங்க சோதனை பண்ணும்போது இந்த டைமோட அதிகமான டியூரேஷன் எடுத்துக்கும் அதாவது கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வந்து அந்த ஏர் பேக்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொ
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏர்பேகோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் பார்க்கலாம் நான் சும்மா வாயில் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாது அதனால் சிம்பிளாக ஒரு டயக்ராம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சென்சார் ஸோ காருக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய சென்சார் டேரெக்டாக வந்து ஏர் பேக் சென்சார் அசம்பிளி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே எங்கே பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக இசியு அப்படின்னு ஒரு யூனிட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இசியு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் அதாவது ஒரு சின்ன மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அது டேரக்ட் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே ஒரு இன்ஃப்ளாட்டர் அப்படின்னு செட்டப் அதாவது மேக்ஸிமம் இது வந்து ஸ்டீரிங் வீலுக்கு உள்ளே இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஒரு ஹீட்டிங் காயில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஈஸியிலேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஹீட்டிங் காயில் கொடுத்துருப்பாங்க இதை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா வந்து கெமிக்கல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியும் பார்த்திங்கன்னா வந்து பலவிதமான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் இப்போ சொல்கிறது சோடியம் அசைடு இதுக்கு முன்னே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ இதை வந்து இன்ஃப்ளாட்டர் அப்படின்னு செட்டப் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலே ஏர்பேக் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ நார்மலாக ஏர்பேக்ஸ் வந்து நைலாக நான் பயன்படுத்தி வந்து தயாரிப்பாங்க ஸோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கார் இப்போ வேகமாக போகுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இப்போ கிராஷ் ஆகுது ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் கார் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா கிராஷ் ஆன உடனே ஃபிஃப்டிலேருந்து சடனாக ஜீரோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த ஸ்பீடை வந்து இந்த ரெண்டு சென்சாரை வந்து மெஷர் பண்ணும் மெஷர் பண்ணி டேரெக்டாக வந்து எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு அனுப்பும் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணணும்னா உடனே அனலைஸ் பண்ணும் ஓகே இது எதனால் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உடனடியாக கரண்டை வந்து ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டுக்கு அனுப்போம் இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே சோடியம் அசைடு வச்சுருக்கோம் இந்த சோடியம் அசைடை உடனே வந்து வெடிக்க வச்சு நூற்றி முப்பது கிராம் சோடியம் அசைடு இருந்துச்சுன்னா அறுபத்தி ஏழு லிட்டர் வந்து நம்ம நைட்ரஜன் கேஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக ஏர்பேக்ஸில் நைட்ரஜன் கேஸ் இல்லைனா வந்து ஆர்கான் கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது உடனே பார்த்திங்கன்னா வந்து வெடிக்க செய்தனால இது நைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி உள்ளே இருக்க பேக் வந்து உடனே விரிவடைந்து மேலே வந்துடும் இந்த விழிவடை அந்த ஏர்பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வெளியே வரும்போது முந்நூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பீடில் வரும் கிராஷ் நடந்த ஃபோர்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ்குள்ளே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து நடந்துடும் அந்த இன்ஃப்ளேட்டர் உள்ள அந்த அதாவது ஏர்பேக் பார்த்திங்கன்னா வந்து சுற்றி வந்து டால்கம் பவுடர் டால்கம் பவுடர் வந்து பூசி வச்சுருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா வெளி வரும்போது ஒரு ஸ்மூத்தாக வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் அந்த ஏர்பேக் போய் மோதும்போது ஒரு ஸ்மூத் எஃபெக்ட் கிடைக்கணும் என்பதற்காக அதை சுற்றி வந்து பவுடர் அப்ளை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு கிராஷ் நடந்து டிரைவர் ஸ்டீரிங் வீலை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ ஏர்பேக் வெளியே வந்துருச்சு வெளியே வந்த ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் இல்லைனா த்ரீ செகண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்க நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும் எப்படி போவோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன வெண்டிலேஷன் கேப் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வெளியே ரிலீஸ் ஆகி போகிறோம் ஸோ நம்ம மோதுனா ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த கேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிலீஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ இதனால் நமக்கு எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது இல்லை ரிலீஸ் ஆனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நம்ம முகத்தில் எங்கே வந்து மோதிச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது மிகப்பெரிய காயத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால தான் இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக் பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக் ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ரெஸ்ட்ரெயின்ட் சிஸ்டம் இந்த எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் சீட் பெல்ட் காரில் அணிந்திருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் எவ்வளோ லட்ச ரூபாய் இல்லை கோடி ரூபாய்க்கு கார் வாங்கியிருந்தால் கூட இந்த சீட் பெல்ட் நீங்கள் வந்து அணிந்திருந்தால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் நம்ம சீட் பெல்ட்டை அணிந்திருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு தெரியும் இந்த சீட்டில் ஆள் இருக்காங்க இத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் இந்த காரில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விவரங்கள் எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி வைக்கும் சப்போஸ் ஏதாவது கிராஷ் எதோ ஆச்சுன்னா எந்த இடத்துலலாம் சீட் பெல்ட் மாட்டியிருக்காங்களோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஏர்பேக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்ம ஏர்பேக் செட்டப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து குறைக்கணும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக் வந்து இப்போ நவீன எல்லா கார்களிலும் பயன்படுத்திட்டு வராங்க ஏர்பேக் இருக்க காரில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய என்னென்னா குழந்தைகளை வந்து ஃப்ரெண்ட் சீட்லேயோ அல்லது வந்து ஒருவருடைய மடியிலே உட்கார வைத்து நீங்கள் பயணம் செய்வது வந்து மேக்ஸிமம் தவிர்த்துருங்க ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு சீட் பெல்ட் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது
நன்றி வணக்கம் வீடியோ பற்றி அவங்க எண்ணங்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ந